はい、工藤祐也です、えー。今回も古典の手品をやってまいります。えー、今回はですね、ダブルショックという手品です。えー、とっても有名な作品です。えー、片倉雄一さんの作品です。スムーズによどみなくやろうと思うと結構技術力が必要になってくる手品だなと思います。まずはご覧いただきます。どうぞ。はい、いきます。いろんなカードがある中で、えー、4枚の数が揃う手札っていうのが、フォーカードと呼ばれる手札で、とっても強いわけなんですね。で、今からお客さんにですね、好きなところでストップと言っていただきます。まあ、例えば、ここだとしまして、1、2、3、4枚。ここで数字がちょっとでも被っていたら、強い役になっていくわけなんですけれども、まあ、見てみますか。見ると、あ、9、4、4、3、1ペアですね。えー、でも、一組しか揃ってないんです。で、もっと強い手札にしましょう。これを。こうすると、キング、キング、キング、そしてキングということで、4枚のキングになります。で、もっと強い手札ってことなんですが、キングより強い手札が、エースなんですこれでエースエースエースエースと4枚のエースが出てきたところで終わりますはい、えー、いかがでしたでしょうかこういう系のカードマジックってできると楽しいのでやりたくなっちゃいますけれどもただ単にカードの変化現象を見せたところでですね普通なのでなんでバラバラのカードが4枚のキングに変わるのかなんでそのキングがすぐさまエースに変わるのかという理由の部分をですね野放しにするのではなくてちゃんとマジシャン側がデザインしてあげるとより面白くなるのかなと思いますカードが変わる理由はご自身のタイプによって合う合わないがあると思いますのでご自身のタイプによって良い理由をデザインしてあげたらいいのかなと思いますこんな形でですね今後も古典のマジックを勉強しながらマジックの面白さとかを皆さんとシェアしていければなと思っております。今後も気になる方、面白かったと思える方は、グッドボタンとか、チャンネル登録とかいただけますと嬉しいです。はい。ということで、片倉ゆういちさんのダブルショックでした。